Y hola amigos de nuestro maravilloso canal Time Machine. El día de hoy tenemos un capítulo súper especial en Cocina de Guerra. Y lo mejor de todo, hoy les voy a revelar mis secretos con las mujeres. Para eso hoy el día de hoy hemos traído una amiga muy especial que nos va a estar acompañando hoy durante la preparación de esta maravillosa receta. Aquí tenemos la bienvenida a nuestra bellísima amiga Jamie. Hola. Hola, esta muy bella modelo que nos va a acompañar y nos va a asesorar el día de hoy en la preparación de esta maravillosa receta. ¿Qué ingredientes necesitamos para el día de hoy? Necesitamos ajo, mantequilla de vaca, preferiblemente pimentón, pimienta y lo mejor de todo es una mixtura de mariscos para adicionarle a nuestro maravilloso arroz que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, quédense con nosotros, quédense hasta el final para disfrutar de este sensacional capítulo de... Cocina de guerra. Y bien amigos, importante en la preparación de nuestra receta para el día de hoy es tener arroz blanco ya preparado. Entonces el día de hoy, en compañía de nuestra bella modelo, nuevamente muchas gracias bella modelo, procedamos a picar finamente cuatro dientes de ajo. Y el secreto para obviamente poder picar los ajos de la manera más acertada, más apropiada es espicharlos con nuestro cuchillo. Son nerviosa. Eso, muy bien. Y le vamos a pedir a nuestra queridísima modelo que por favor nos prepare el pimentón. El pimentón lo importante es retirarle las semillas, obviamente picarlo finamente haciendo tiras. ¿Cuál es la idea de esta preparación preliminar? Es precisamente crear una pasta la cual vamos a mezclar y la que le va a dar a enriquecer el sabor. Jamie, ¿de qué parte de Colombia es? De Caquetá. Obviamente la gente de Caquetá pues tiene muy buena sazón. Pero hoy como la receta es bogotana y cocina de guerra, obviamente es bogotana, entonces estamos enseñándole a nuestra gente de Caquetá que aprendan a preparar deliciosos platos. Y bien amigos, hemos eh, ya realizado la mezcla con la magia de la televisión, por supuesto, y la magia del internet. Lo hemos dejado muy finamente picado, observen, una especie de pasta. A esta preparación vamos a continuación a adicionarle mantequilla de vaca. Vamos a adicionarle entonces una generosa porción de mantequilla de vaca, por supuesto. Es importante también utilizar nuestro pimentero, pimienta negra para resaltar los sabores y hombre y darle un poquito de personalidad a esta deliciosa preparación. Aquí nuestra asistente de cocina nos va a enseñar cómo vamos a hacer la reducción de los elementos, hacer que se apore un poco el agua, que se derrita la mantequilla y que se incorpore obviamente todos nuestros elementos en esta maravillosa receta. Pero echar una miradita a la cámara antes. Eso, eh, muy linda que hay. Sí, señora. Y bien, Jenny, cuéntanos, ¿tú eres soltera, casada? Soltera por el momento. ¿Recibes hojas de vida? No. No está recibiendo hojas de vida. Una tristeza, queridos amigos y suscriptores del canal. ¿Y, ¿Y tienes Instagram de pronto para que te quieran seguir los, los seguidores de nuestro canal en Instagram? Sí, me encuentro como jamie.alvarez. jamie.alvarez. Síganla, por favor, síganla. Y por supuesto también eh, eh, las invitamos a que sigan la cuenta de... Aleja, ¿cuál es su cuenta? Aleja Segura Dolea. Aleja Segura Doble A, una cuenta maravillosa en Instagram en donde van a encontrar contenido muy interesante y obviamente pues de unas bellas mujeres caqueteñas. Hola, qué bonitas son las mujeres caqueteñas. Vamos a adicionarlos a nuestra preparación. Bien amigos, otra parte importante de nuestra receta es el arroz blanco. Obviamente nosotros ya lo habíamos preparado con anterioridad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a asar un poco el arroz que tenemos acá para finalmente hacer la incorporación de los elementos. ¿Cómo te parece que está abriendo la, nuestra delicioso. receta el día de hoy? ¿Si ¿Sí huele delicioso? Bueno, si lo dice una mujer que tiene el olfato tan desarrollado, pues tienen toda la razón. No es en vano que por ahí muchas mujeres celosas le huelan los calzoncillos al marido, porque tiene el olfato muy desarrollado. Adivinó. Así es, en mí, así es, Jamie. El siguiente paso es sofreír un poco el 
Entonces vamos a disponer de una camita de arroz. Este paso es muy importante para darle también un cierto, más que todo textura al arroz. Ponerlo un poco más suelto es asarlo o sofreírlo en nuestra sartén antes de agregar la mezcla de mariscos que ya hemos preparado con antelación. Jamie, aflojémoslo. Aflojelo, Jamie. Aflojelo, Jamie. Y ojo, si no estás suscrito, suscríbete ya. Ya mismo aquí abajo en el botón suscribirse y darle like, por supuesto. ¿Estás contenta, Jamie? Claro que sí. Estás muy contenta, Jamie. Claro que sí. Y a continuación, entonces ya vamos a incorporar finalmente todos los elementos para poder tener un arroz, una mixtura de, de eh, camarones con arroz. Por favor, haznos los honores. Bueno, amigos, ha llegado el momento más importante. ¿Cuál es ese? Manjare. Es decir, a comer. La parte más deliciosa de la receta, por supuesto. ¿Cómo lo servimos? Simplemente tomamos una, una pequeña tacita. ¡Hola! Una receta maravillosa, amigos. Espero la disfruten como la vamos a disfrutar nosotros en esta maravillosa oportunidad. Y ese, amigos, es el secreto en... Cocina de guerra.